Hola, soy Mariel y bienvenidos a Ponquecitos and Cakes. Hoy vamos a hacer unas galletas de coco con chocolate. Hoy les traigo una receta con uno de mis favoritos que es el coco y combinado con el chocolate es una explosión de sabor. Suscríbete al canal y activa la campana para que reciba la notificación de todos mis vídeos. Estas galletas son preciosas, tanto para disfrutar como para regalar y también son ideales para decorar nuestras mesas dulces. Así que vamos con la receta. Deliciosas galletas de coco con chocolate. La receta escrita, al igual que la respuesta a las preguntas frecuentes, la encuentras en el blog de Ponquecitos and Cakes y en la app de Ponquecitos and Cakes. Te he dejado un link en el cuadro de descripción de este vídeo. En un bol colocamos 110 gramos de azúcar granulada, junto con un cuarto de cucharadita de sal y 100 gramos de mantequilla sin sal, que debe estar ligeramente ablandada. Con la batidora eléctrica batimos a máxima velocidad hasta integrar bien. E inmediatamente incorporamos un huevo de tamaño M. Continuamos batiendo y ahora vamos a incorporarle una cucharada de esencia de vainilla sin dejar de batir. Ahora vamos a incorporarle una cucharada de aceite vegetal. Yo he utilizado aceite de girasol. En la receta estamos colocando leche de coco o crema de coco. Es indiferente, la que tengas va perfecta para su realización. Incorporo 80 mililitros de crema de coco y continúo batiendo. Como puedes observar, la crema es brillante y bastante sedosa. Ahora vamos a incorporarle 40 gramos de maicena. Continuamos batiendo e incorporamos 160 gramos de coco seco rallado. Este coco le va a aportar sabor y textura, que es realmente delicioso al encontrarlo dentro de la galleta. Y una vez ya esté integrado, vamos a incorporarle una cucharadita de polvo de hornear o levadura química. Mezclamos y ahora incorporamos 250 gramos de harina tipo floja, que es la que se usa para los pasteles. Este tipo de harina nos va a dar como resultado unas galletas que en su interior es suave. Y ahora podemos amasar con nuestras manos. Si tu masa aún se te queda pegada de los dedos, puedes incorporarle unas cucharadas extras de harina. Y amasa solo lo justo hasta que veas que la masa se desprende perfectamente del bol y de tus manos. Dividimos la masa en dos partes, la aplastamos ligeramente y la envolvemos con papel film. Ahora la llevamos a la nevera por solo 15 minutos para que tenga una textura perfecta y así poder estirarla. Pasado los 15 minutos ya podemos estirar nuestra masa. Te recomiendo colocarla sobre un papel de hornear o un tapete de silicona y ayudarte con un papel film. De esta forma se quedará perfecta toda la textura y será más fácil de estirar. Si las estiras muy finas, de unos 2 milímetros de grosor, obtendrás unas galletas crujientes. En esta oportunidad yo quiero que mis galletas sean más gorditas para que así sean más suaves. Así que las dejé con 4 milímetros de grosor. Puedes recortarla con el cortador de tu preferencia, sea redondo, sea alargado, en forma de lágrima, el que tú quieras. Me he decidido utilizar un cortador circular de 6 centímetros de diámetro. Si no dispones de un cortador, puedes valerte de una taza o un vasito y así cortar todas tus galletas del mismo tamaño. Y una vez cortadas, las dispongo sobre papel de hornear, dejando una separación de un centímetro entre galletas, ya que durante el horneado crecerán. E inmediatamente llevamos a hornear. Y horneamos a 170 grados centígrados durante unos 15 o 20 minutos. El tiempo variará dependiendo de tu horno y del tamaño de la galleta. He horneado con calor arriba y abajo y sin ventilador. Pero si tu horno es de gas, colocas el calor solo abajo y la bandeja lo más arriba posible. Una vez listas, colocas tus galletas inmediatamente sobre una rejilla para así evitar que se acumule humedad entre el papel y las galletas y déjalas allí hasta que estén completamente frías. Para 
la cubierta de chocolate podemos utilizar chocolate o algún sucedáneo. Si utilizas chocolate te recomiendo temperarlo primero, que es simplemente darle calor, luego lo enfriamos y nuevamente lo volvemos a calentar. Esto va a garantizar que tenga una cubierta brillante con un chocolate precioso. Derretimos nuestro chocolate ya sea a baño maría o en el microondas. Si su textura es muy densa, puedes diluirlo ya sea con manteca de cacao derretida o incorporarle una cucharada de aceite de girasol o algún aceite vegetal que tenga sabor neutro. Y una vez el chocolate esté bien fluido, vamos a darle un pequeño baño a nuestras galletas. Simplemente un baño hasta la mitad. E inmediatamente la colocamos sobre un papel vegetal o papel de hornear. Opcionalmente puede colocarle un pequeño decorado con coco rallado, pero eso es completamente opcional. Y ahora llevamos nuestras galletas durante unos minutos a la nevera para ayudar a que el chocolate endurezca más rápidamente. Otra forma de decorarlo es trazarle algunas líneas desordenadas que le da un aspecto muy orgánico y bonito a tus galletas. He cortado una de las galletas con mis manos para que aprecies lo maravilloso de su textura y su parte interior. Estas galletas se mantienen perfectas colocadas dentro de un bol ya sea de cristal o una lata bien tapados. También las puedes empaquetar en bolsitas de celofán bien cerradas para que así no se ablanden y mantenga su textura crujiente. Si las guardas apiladas te recomiendo colocar papel de hornear entre ellas. Como lleva una cubierta de chocolate es importante que la mantengas lejos del calor ya que el chocolate tiende a derretirse con temperaturas elevadas. Sea decoradas con las media luna de chocolate y coco rallado o simplemente con las líneas desordenadas de chocolate son unas galletas que invitan a devorarse. Espero te animes a realizar estas deliciosas galletas que son súper apetitosas y van ideales para disfrutar en familia o para regalar. Espero que te haya gustado la receta de hoy y si es así recuerda darle me gusta y compartir con tus amigos. Suscríbete al canal y activa la campana para que recibas la notificación de todos mis vídeos. Nos vemos dentro de nada con otra video receta. Chao. Recuerda bajarte la app de Ponquecitos and Cakes que aparte de ser gratis tendrás siempre a mano en tu móvil o celular las recetas, los tips y muchísimas cosas más.